আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে ভিটামিন ডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং হরমোন এই বিষয়ের কিছু কথা বলতে যাচ্ছি তো চলুন আমরা দেখি ভিটামিন ডি সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য জেনে নিই ভিটামিন ডি আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিটামিন তো এটা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না তো এই বিষয়টা সবার সাথে শেয়ার করার জন্যই আজকে এই বিষয়টার অবতারণা করা তো ভিটামিন ডি আমরা বলছি ভিটামিন বাট ইনফ্যাক্ট এটা ভিটামিন যতটা যতটা না ভিটামিন তার চেয়েও বড় ভূমিকা পালন করে এটা ইট অ্যাক্স অ্যাজ এ হরমোন ওকে সো ভিটামিন ডি যেটার আমরা অভাবের কারণ এবং এর প্রভাবটা আমরা কিছু আলোকপাত করতে চাই তো ভিটামিন ডি আমার শরীরে কি কাজ করে ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে অন্যতম একটা কাজ হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন করে আমরা যে খাবারের মাধ্যমে যে বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে যে ক্যালসিয়ামটা আমার শরীরে প্রবেশ করে সেটা আমার ইন্টেস্টাইনে যখন যায় ক্ষুদ্রান্তে যখন যায় সেখান থেকে সে পুলিং করে ভিটামিন ডির প্রভাবে বা ভিটামিন ডি এর কারণে সেই ক্যালসিয়ামটা পুলিং হয়ে রক্ত রক্তের মধ্যে চলে আসে এবং তারপরে সেটা সারা শরীরে সার্কুলেট হয় যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে চলে যায় সো টোয়েন্টি টাইমস অ্যাবজর্ব করে হ্যাঁ বিশ গুণ ক্যালসিয়াম আমার অ্যাবজর্ব করে ভিটামিন ডি এর প্রভাবে সো ভিটামিন ডি না থাকলে আমার শরীরে ক্যালসিয়াম ঠিক মতো অ্যাবজর্পশন হবে না ইন্টেস্টাইন থেকে আরেকটা হচ্ছে রিসার্চে দেখা গেছে ভিটামিন ডি আমার ব্লাড প্রেশার কমিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং যাদের ব্লাড প্রেশার বেশি তাদের মধ্যে অনেক রিসার্চে দেখা গেছে যে ভিটামিন ডি ঘাটতি আছে বা অভাব আছে সুতরাং এইটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ইমিউন সিস্টেম ইমিউন সিস্টেম হচ্ছে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক অটো ইমিউন ডিজিজ আছে যেখানে আমার বডির ইমিউন সিস্টেম নিজের কোষের বিরুদ্ধে অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এবং নিজের কোষকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে এটাকে বলা হয় অটো ইমিউন ডিজিজ তো এটাও অনেক রিসার্চে দেখা গেছে যে অটো ইমিউন ডিজিজের বিরুদ্ধে বা অটো ইমিউন ডিজিজকে কমাতে গেলে ভিটামিন ডি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস এটা হচ্ছে ভিটামিন ডি রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে কোষের যে নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ভিটামিন ডি এর জন্য রিসেপ্টর আছে আমি বলেছিলাম প্রথমেই ভিটামিন ডি রিসেপ্টর ভিটামিন ডি হরমোনের মতো কাজ করে সো ভিটামিন ডি এর জন্য একটা রিসেপ্টর আছে সেই রিসেপ্টরকে তার হাইজ্যাক করে ফেলে এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাসগুলো তো যে কারণে কন্ট্রোল সেন্টারটা যখন তাদের দখলে নিয়ে ফেলে তখন আলটিমেটলি মানুষ মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তার সেই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের এগেনস্টে বডি কোনো ইমিউন রেসপন্স করতে পারে না মানে তাদের দেখ মানে চিন্তা করে দেখেন যে তারা কতটা ইন্টেলিজেন্ট এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলো তারা আমার কোষের নিউক্লিয়াসের যেখানে ভিটামিন ডি রিসেপ্টরের সাথে ভিটামিন ডি লাগবে সেই রিসেপ্টরকে সে দখল করে ফেলছে ফেলছে তো এইভাবে সে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হলে আমার ইমিউন সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ হচ্ছে অ্যাজমা আমাদের অনেকের হাঁপানির প্রবলেম আছে এটা অনেক কারণেই হয় তো এটা একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি যাদের ভিটামিন ডি শরীরে কম থাকে বা ভিটামিন ডি সঠিকভাবে থাকলেও কাজ করতে পারে না রিসেপ্টরগুলো ব্লক হয়ে থাকে অন্যান্য অনেক কারণে তো তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমাটা মানে অ্যাজমার যাদের অ্যাজমা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ভিটামিন ডি এর ঘাটতি থাকলে সেটা আরও প্রকোপ আকার ধারণ করে আবার অনেক সময় ভিটামিন ডি রিপ্লেসমেন্ট হয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের অ্যাজমা অনেক ইম্প্রুভ করে আর একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ হচ্ছে ভিটামিন ডি আসলে আমাদের বডিতে কতটুকু প্রয়োজন তো ভিটামিন ডি আমাদের গড়পর্তায় একটা অ্যাডাল্ট মানুষের প্রায় টেন থাউজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট প্রয়োজন প্রতিদিন প্রতিদিন বলছি তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে টেন থাউজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট এখানে বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট নট মিলিগ্রাম এখানে দেখেন আই ইউ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আর মিলিগ্রাম এক না এটা আলাদা একটা ইউনিট আর ইন্টারনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট মিলিগ্রাম থেকেও বড় দ্যাট মিন্স হচ্ছে মিলিগ্রাম পরিমাণ কম লাগবে তো দশ হাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট মনে হচ্ছে অনেক আসলে বেশি কারণ ইউনিটটার ইকুইভ্যালেন্ট ইকুইভ্যালেন্সি হচ্ছে কম মিলিগ্রামের তুলনায় তো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট দশ হাজার মিলিগ্রাম আমরা কীভাবে পেতে পারি তো দশ হাজার মিলিগ্রাম আমরা পেতে পারি যদি আমরা দশ থেকে পনেরো মিনিট আমরা যদি সূর্যের আলোতে আমরা সূর্যের আলো শরীরে লাগাই ঠিক আছে মুক্ত বাতাসে সূর্যের আলোর যদি লাগাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আমার শরীরে ভিটামিন ডি চলে আসে তো এইভাবে আমরা ভিটামিন ডির ঘাটতি পূর্ণ করতে পারি আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ভিটামিন কে টু এই ভিটামিন কে টু ভিটামিন ডি অ্যাবজর্পশন এবং ভিটামিন ডি কে সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে যদি ভিটামিন কে টুও যদি সাথে সাথে
আমার ইন্টেস্টাইন থেকে ক্যালসিয়ামটা অ্যাবজর্ব করছে হ্যাঁ অ্যাবজর্ব করে সে ব্লাডে নিয়ে আসছে তারপর সে সারা বডিতে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে স্পেশালি বোনসে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে মানে মেনলি বোনসে জমা করছে এছাড়া আমার শরীরের অন্যান্য মাসেল বা অন্যান্য জায়গায় বডির প্রত্যেকটা কোষে আমার যতটুকু প্রয়োজন ভিটামিন জিকে মানে ক্যালসিয়ামকে পৌঁছে দিচ্ছে ভিটামিন ডি কিন্তু যদি আমার কে টু ভিটামিন কে টু যদি আমার অভাব থাকে তাহলে কি হবে তাহলে এই ভিটামিন ডি সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না মানে যেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা ক্যালসিয়ামকে সে সেখানে না নিয়ে যে সে বিভিন্ন অন্যান্য জায়গায় সে ডিপোজিট করবে যেমন আর্টারির মধ্যে ডিপোজিট করবে করে করবে কি আর্টারিয়াল ক্যালসিফিকেশান তারপরে আমার মাসেলের মধ্যে ক্যালসিফিকেশান হ্যাঁ মানে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় সে নিয়ে যাবে তাহলে কি হচ্ছে যে ব্যাপারটা বোঝা গেল তো ভিটামিন কে টু আমার ভিটামিন ডি কে সঠিকভাবে কাজ করতে বা সঠিক ডিরেকশনে কাজ করতে হেল্প করছে ওকে এরপরে ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হলে আমাদের বোন পেইন হয় হ্যাঁ হাড়ে ব্যথা হয় সোজা কথা তো ওই হাড়ে ব্যথাটা আমরা ভিটামিন ডি রিপ্লেস করলে আমাদের ব্যথা চলে যায় আর হাড়ে ব্যথাটা আমরা কীভাবে বুঝব আমাদের বাসায় বসে আমরা একটা ছোটো টেস্টের মাধ্যমে বুঝতে পারি আমার ভিটামিন ডি ঘাটতি আছে কিনা সেটা আপনি এই যে আপনার এখানে যে বোনসটা আছে হ্যাঁ এই বুকে আমি এটা দেখাচ্ছি চেস্টে একটা বোন বোনস আছে সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা দেখেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্টার নাম ওকে তো স্টার নাম বোনসটা যদি আপনি প্রেস করেন হ্যাঁ ওখানে যদি প্রেস করে ধরে রাখেন কারণ এখানে চামড়ার নিচে এই বোনসটা আবার পায়ের শিন বোন হ্যাঁ শিন বোন মানে হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালির সামনের দিকে অংশ যে হাড়ের চামড়ার নিচে হাড় আছে ওখানে যদি আপনি চাপ দিয়ে ধরে থাকেন কিছুক্ষণ চাপ দিলেই যদি দেখেন যে আপনার ব্যথা হচ্ছে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ভিটামিন ডি এর ঘাটতি আছে তো সে সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন ডি রিপ্লেস করলে সঠিকভাবে রিপ্লেস করলে পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই এই ব্যথাগুলো চলে যায় তো এটা একটা ওয়ে সেই জন্য আমাদের ভিটামিন ডি এর ঘাটতি যেন না থাকে সেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে ওকে আরেকটা হচ্ছে প্রিভেন্ট ডিপ্রেশন এটা একটা ইন্টারেস্টিং স্টাডি যে যাদের মধ্যে হতাশা যাদের মধ্যে খুব কষ্টবোধ মেলান কলি ডিপ্রেশন অ্যানজাইটি ডিসপেয়ার এই বিষয়গুলো থাকে তা তাদের দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন ডি ঘাটতি আছে আবার একইভাবে ভাইস ভার্সা ভিটামিন ডি রিপ্লেস করে দিলে সাপ্লিমেন্ট তাদের শরীরে যদি না হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের এই ডিপ্রেশনটা অনেকাংশে কেটে যায় ঠিক আছে এই জন্য আমরা দেখি যে ইউরোপ আমেরিকা বিকালবেলা অনেক আমরা নভেলে পাই অনেক গল্পে পাই সেখানে দেখা যাচ্ছে বিকালবেলা মেলান কলিটা অনেক বেশি হয় হুম বিমর্ষ ভাব বিকজ ইউরোপে যখন উইন্টার থাকে হ্যাঁ বা আমেরিকায় বা এই সময়টা উইন্টার যেখানে থাকে বেশি যখন সূর্যে আলো আসে না অনেক দিন ধরে সূর্যে আলো আসে না তখন মানুষের মধ্যে এই অবসাদ বা দুশ্চিন্তা বিষাদ হ্যাঁ বা বিমর্ষ ভাবটা বেশি থাকে তো যাই হোক এখন আমরা কিছু কারণ আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে ভিটামিন ডির ঘাটতি হয় কি কি কারণে একটা হচ্ছে গল ব্লাডার ওকে যাদের গল ব্লাডার ফেলে দেওয়া হয় তাদের ভিটামিন ডি ঘাটতি হয় কিভাবে কারণ গল ব্লাডারের মধ্যে কি থাকে বাইল লিভার থেকে বাইল তৈরি হয় এবং এটা স্টোর হয় গল ব্লাডারে বা পিত্তথলি যেটা আমরা বাংলায় বলি ওই পিত্তথলিতে পিত্ত রস যেটা গল ব্লাডার জুস বা এটাকে বাইল বলে তো ওই বাইলটা কি করে বাইলটার মেন কাজ হচ্ছে যে বাইলটা ফ্যাট সোল যেহেতু ভিটামিন ডিটা একটা ফ্যাট সোলেবল ভিটামিন হ্যাঁ মানে ফ্যাট প্রয়োজন হয় এই ভিটামিনটা অ্যাবজার্ভ করার জন্য তো বাইলটা তখন যে যখনই আমি ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাচ্ছি ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ তো বাইলটা যে ইমালসিফিকেশনের মাধ্যমে ওই ইন্টেস্টাইন থেকে এটাকে নিয়ে আসে ঠিক আছে শরীরে এটা ব্লাডে নিয়ে আসে তো যাদের গল ব্লাডার নেই তাদের বাইল থাকতেছে না পর্যাপ্ত বাইল থাকছে না তো তাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডির ঘাটতি দেখা যায় আরেকটা হচ্ছে কর্টিসোল দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কর্টিসোল কি কর্টিসোল একটা স্ট্রেস হরমোন তো এই স্ট্রেস হরমোনটা দেখা যাচ্ছে যে ওই যে ভিটামিন ডি এর যে রিসেপ্টর আছে নিউক্লিয়াসের ভিতর সেই রিসেপ্টরের সাথে সেই কর্টিসোলটা যে বাইন্ড করে বাইন্ড করার কারণে সেই ভিটামিন ডিটা কি করছে ভিটামিন ডিটা মানে ভিটামিন ডি রিসেপ্টের সাথে বাইন্ড করতে পারছে না যুক্ত হতে পারছে না যে কারণে সে সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না সুতরাং কর্টিসোল ইজ ভেরি মানে ব্যাড ফর ভিটামিন ডি অ্যাবজরশন অ্যান্ড ভিটামিন ডি অ্যাক্টিভেশনটা দায়ী তো কর্টিসোলটা আমরা এখন জানি যে কি কি কারণে কর্টিসোল ব্লাডে আসে একটা হচ্ছে আমার স্ট্রেসের কারণে আসে যদি আমি খুব বেশি স্ট্রেসে থাকি স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে থাকি বোধ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল তারপরে হচ্ছে আমি যদি বাইরে থেকে আয়াট্রোজেনিক হ্যাঁ বা বাইরে থেকে মানে মেডিকেটেড ওয়েতে হ্যাঁ বেশি পরিমাণে আমি কর্টিসোল গ্রহণ করি তো সেটাও আমার সমস্যা তৈরি করবে যে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি তৈরি কর্টিসোল বাড়াই দিবে যেমন আম
তো কেন হচ্ছে বুঝতে পারছেন তো কারণ ভিটামিন ডি এ যে রিসেপ্টর আছে যেখানে ভিটামিন ডি লেগে কাজ করবে সেই জায়গাটা কিন্তু কটেজ সেল দখল করে নিচ্ছে এই এই কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে তো এটা একটু সবাই সাবধান থাকতে হবে তো স্ট্রেসফুল ইভেন্ট আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আর একটা হচ্ছে আমার উইন্টার বা যেখানে কোনো উইন্টার সিচুয়েশানে উইন্টার সিজনে কারণ উইন্টার হলে কি হয় ইজুয়ালি আমাদের এই পাক ভারত উপমহাদেশে সাবকন্টিনেন্টে এইটার ইফেক্ট খুব বেশি পড়ে না বিকজ আমাদের বিষুব রেখা বরাবর থাকার কারণে আমাদের সূর্যের আলোটা আমরা সারা বছরই কম বেশি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাই তো এই ফ্যাক্টরটা বেশি কাজ করে ইউরোপ আমেরিকা বা ওদিকে দুই মেরুর সাইডে যারা থাকে কাছাকাছি থাকে তো তাদের ক্ষেত্রে সূর্যের আলোটা উইন্টারের দিকে একদম কম পাওয়া যায় বা সূর্যের আলোর তেজ খুব কম থাকে তো যে কারণে তাদের ভিটামিন ডিটা পর্যাপ্ত তৈরি হয় না ভিটামিন ডি কীভাবে তৈরি হয় যে আলো থেকে চামড়ার উপর যখন সূর্যের আলোটা পড়ে তখন চামড়ার নিচে যে কোলেস্ট্রল আছে সেইটাই কিন্তু কাঁচামাল ভিটামিন ডি তৈরি করার সেই কোলেস্ট্রল থেকে কিন্তু ভিটামিন ডি তৈরি হচ্ছে তাহলে কোলেস্ট্রল মানেই যে খারাপ বিষয়টা কিন্তু সেটা না কারণ ভিটামিন আপনার কোলেস্ট্রল একটা অন্যতম বিষয় হচ্ছে যে ভিটামিন ডি তৈরি করার জন্য কোলেস্ট্রলের ভূমিকা আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমার ডায়েট তো ডায়েট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ যারা এই কোলেস্ট্রল খাবারগুলো না খাবো হ্যাঁ কোলেস্ট্রল সমৃদ্ধ খাবার না খাবো তাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকবে কারণ কোলে ভিটামিন ডি তৈরির কাঁচামালই হচ্ছে কোলেস্ট্রল তো এই বিষয়ে আমি ধারাবাহিকভাবে আরও কিছু ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো আমাদের সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিন সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ